हेलो फ्रेंड्स वी कम टू द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ई सी जी सी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स इसको हम ई सी जी सी के नाम से जानते हैं नाउ इट वॉज सेटअप इन नाइनटीन फिफ्टी सेवन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज इट्स होल्डली ओन कंपनी मतलब इसका जो भी शेयर कैपिटल है हंड्रेड परसेंट इट इज ओन बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया Indirectly, we can say that this is controlled by the government of India itself. इसके दो main purpose, aim या objectives है to protect exporter and to protect bank. ये उन exporter को directly protect करता है जो exporters without taking any loan credit पे goods supply करते हैं buyer को यानी कि importer को In that case, if they are not able to realize their export proceeds, ECGC comes to their rescue. By protecting them against the credit risk, जो माल सामान उन्होंने credit पे यानी कि उधारी पे दिया है उसको लेने में मदद करते हैं and they protect bank. Now जो banks होती है जो exporters को पैसे देती है जैसे हमने पहले देखा था lectures में pre shipment finance, post shipment finance, it is given by commercial banks. Then SIDB is also a very important player in this. Now वो banks जब एक्सपोर्टर को पैसे प्रोवाइड करती है तो थोड़ा सा उनको भी एक डर होता है कि क्या ये पैसा एक्सपोर्टर से हमको वापस आ जाएगा क्योंकि एक्सपोर्टर का पैसा देना अगेन इंपोर्टर पे डिपेंड करता है कि इंपोर्टर एक्सपोर्टर को पैसा देगा तो फिर ही तो एक्सपोर्टर बैंक्स को वापस रीपे कर पाएगा सो मेन ऑब्जेक्ट्स आर टू प्रोटेक्ट एक्सपोर्टर्स अगेंस्ट द क्रेडिट रिस्क एंड टू प्रोटेक्ट बैंक अगेंस्ट नॉन रीपेमेंट बाई दी एक्सपोर्टर वेन दी एक्सपोर्टर हैज टेकन लोन फ्रॉम द बैंक नाउ ई जो है वो कवर्स यानी कि जैसे इंश्योरेंस कवर होता है वैसे ई का कवर होता है जिसे गारंटी कवर कहते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क का कवर होता है चार टाइप्स का कवर है स्टैंडर्ड पॉलिसीज स्पेसिफिक पॉलिसीज फाइनेंशियल गारंटी एंड स्पेशल स्कीम्स हम एक एक स्कीम्स को पढ़ते हैं फर्स्ट कम्स स्टैंडर्ड पॉलिसी नाउ This policy is issued for those consumer goods whose credit doesn't exceed 180 days. डेज यानी कि ये उन गुड्स के लिए एप्लीकेबल है जो गुड्स एक्सपोर्टर ने इम्पोर्टर को दिए है और जो उधारी का जो समय है वो एक सौ अस्सी दिन यानी अप्रॉक्सीमेटली छः महीने से कम है नाव इसमें भी चार टाइप्स की जो है वो सब डिवाइडेड है पॉलिसीज शिपमेंट्स कंप्रीहेंसिव रिस्क पॉलिसी नाव फ्रेंड्स कंप्रीहेंसिव रिस्क मीन्स इट कवर्स ऑल द रिस्क कंप्रीहेंसिव का मीनिंग होता है टू कवर एवरीथिंग नाउ लेट सी वॉट इट कवर्स इट कवर्स बोथ कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट ये जो भी कमर्शियल या पॉलिटिकल रिस्क जो हमने प्रीवियसली पढ़े थे वो सारे रिस्क ये पॉलिसी के थ्रू कवर हो जाते हैं सेकेंड इज शिपमेंट्स पॉलिटिकल रिस्क पॉलिसी जैसे नेम सजेस्ट करता है इट कंटेन्स ओनली पॉलिटिकल रिस्क यानी कि ये सिर्फ पॉलिटिकल रिस्क को ही कवर करता है फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट थर्ड यानी कि सी इज कॉन्ट्रैक्ट्स कॉम्प्रीहेंसिव रिस्क पॉलिसी इट कवर्स बोथ कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड लास्ट इज कॉन्ट्रैक्ट्स पॉलिटिकल रिस्क पॉलिसी नाउ अगेन इट कवर्स ओनली पॉलिटिकल रिस्क फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नाउ देर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस यानी कि एक छोटा सा डिफरेंस है जो ये चार पॉलिसीज को कवर डिफ्रेंशिएट uh, करता है यहाँ पे शिपमेंट वर्ड है तो यहाँ पे भी देखिए फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट यानी कि जब गुड्स एक्सपोर्टर लोड करता है डॉकयार्ड पे शिप पे वहाँ से ही ये पॉलिसी इफेक्टिव हो जाती है एंड इट कवर्स कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क यहाँ पे अगेन फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट जिस दिन गुड्स लॉन्च हो गए शिप पे उस दिन से पॉलिसी कम्स इन टू इफेक्ट एंड इट कवर्स ओनली पॉलिटिकल रिस्क नाउ कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पे वर्ड यूज किया गया था शिपमेंट यहां पे वर्ड यूज हुआ है कॉन्ट्रैक्ट कॉम्प्रीहेंसिव रिस्क कवर्स पॉलिटिकल एंड कमर्शियल रिस्क फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंड्स जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है ना तो कॉन्ट्रैक्ट पहले एंटर होता है बिटवीन टू पार्टीज फिर टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होती है फिर एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करता है फिर शिपमेंट का स्टेज आता है तो ये जो स्टेज होता है ना वो काफी पहले का स्टेज है बिफोर शिपमेंट जब आप जब दो पार्टीज यानी कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर आपस में मिलके टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करते हैं 
ये पॉलिसी तब से ही फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तब से ही इफेक्ट में आ जाती है यानी कि इसका जो टाइम पीरियड होता है एज कम्पेयर टू दिस पॉलिसी थोड़ा ज़्यादा होता है बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेर एज दिस टू पॉलिसी स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट यानी कि जिस दिन से गुड्स शिप में लोड होते हैं अगेन कॉन्ट्रैक्ट पॉलिटिकल रिस्क इट कवर्स ओनली द पॉलिटिकल रिस्क अगेन फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्लीज कीप दिस इन माइंड फॉर दिस पॉलिसीज कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर फर्स्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर आफ्टर द टर्म्स एंड कंडीशन आर एग्रीड द कॉन्ट्रैक्ट इज साइन दैट इज वेन दिस पॉलिसी कम्स इन टू इफेक्ट एंड वेन आफ्टर द टर्म्स एंड कंडीशन आर एग्रीड अपॉन यानी कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो अग्री हो जाती है उसके बाद जब गुड्स शिप होते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट से ये दो पॉलिसीज इफेक्ट में आती है दिस इज द थिन लाइन ऑफ डिफरेंस आप जैसे देख सकते हैं हमने इसको हाईलाइट भी किया है नाउ स्टैंडर्ड पॉलिसीज में हम देखते हैं कौन से कौन से रिस्क कवर्ड है और कौन से कौन से रिस्क कवर्ड नहीं है कमर्शियल रिस्क एंड पॉलिटिकल रिस्क यहाँ पे आपने देखा होगा जो भी है पॉलिटिकल कमर्शियल ओनली पॉलिटिकल कमर्शियल पॉलिटिकल एंड ओनली पॉलिटिकल सो लेट सी कमर्शियल रिस्क ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा है ये कौन से कौन से रिस्क कवर करता है और कौन से कौन से रिस्क कवर नहीं करता है रिस्क कवर्ड आर कमर्शियल एंड पॉलिटिकल जैसे हमने यहाँ पे देखा पॉलिटिकल एंड कमर्शियल वर्ड्स ही यूज हुआ है और हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में भी टाइप्स ऑफ रिस्क इन मार्केट एक्सपोर्ट मार्केटिंग भी पढ़ा है कमर्शियल रिस्क कमर्शियल में इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर यानी कि आपने इम्पोर्टर को माल सप्लाई किया नाव यू आर द एक्सपोर्टर यू सप्लाई द गुड्स टू द इम्पोर्टर और वहाँ पे वो इंसॉलवेंट हो गया वो इंसॉलवेंट यानी कि वो पैसे देने के पोजीशन में नहीं है सो यू फेस द रिस्क दिस इज वेयर ई सी जी सी विल कम टू यर रेस्क्यू ये आपकी मदद में आएगा फेलियर टू एक्सेप्ट गुड्स बाई बायर बिकॉज ऑफ सर्टन कंडीशंस इन हिज कंट्री अगेन दिस इज अ कमर्शियल रिस्क अगर एज एन एक्सपोर्टर यू फेस दिस रिस्क यू कैन टेक द शेल्टर ऑफ ई सी जी सी पोलिटिकल रिस्क पोलिटिकल रिस्क में फर्स्ट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन रेमिटेंस बाय इम्पोर्टर कंट्री नाउ रेमिट मीन्स टू गिव नाउ इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन एज एन एक्सपोर्टर वेन यू आर एक्सपोर्टिंग गुड्स यू विल गेट मनी मीन्स द इम्पोर्टर विल गिव यू मनी मीन्स ही विल रेमिट यानी कि वो आपको पैसे देगा नाव कभी कभी इम्पोर्टर्स कंट्री में ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे फॉरन एक्सचेंज के लिए रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं वो लोग ट्रांजेक्शन्स में एंटर नहीं कर सकते हैं सो यू फेस द पॉलिटिकल रिस्क एज एन एक्सपोर्टर ई सी जी सी विल कम टू यर रेस्क्यू समझो कोई वॉर हो गया कोई रिवॉल्यूशन हो गया यू आर सप्लाइंग गुड्स एज एन एक्सपोर्टर टू सम मिडल ईस्ट कंट्रीज वहाँ पे कोई मिलिट्री कूप हो गया या तो कोई वॉर हो गया एंड एवरी थिंग इज इन मेस नाउ इम्पोर्टर इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे यू फॉर द गुड्स एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ऑल्सो अगेन ई सी जी सी विल हेल्प यू इम्पोर्टर्स इम्पोर्टर का जो लाइसेंस था वैलिड इम्पोर्ट लाइसेंस वो वहाँ की गवर्नमेंट इम्पोर्टर की खुद की गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया सो अगेन यू फेस द रिस्क अगेन ई सी जी सी विल हेल्प यू ना अब हम देखते हैं कौन कौन से रिस्क जो है ई सी जी सी कवर नहीं करता है अंडर स्टैंडर्ड पॉलिसीज क्वालिटी डिस्प्यूट्स ना एज एन एक्सपोर्टर यू हैड प्रोमिस्ड अ क्वालिटी ए प्लस लेकिन जब आपने सप्लाई किया और वहाँ पे इम्पोर्टर ने देखा ये क्वालिटी इज ए ए प्लस का प्रोमिस करके ए क्वालिटी भेजना अगेन दिस इज अ डिस्प्यूट सो इन दैट केस यू विल नॉट बी गिवन द गारंटी और आपका यानी कि आपका रिस्क प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा उस वो केस में इनहेरेंट कॉसेस यानी कि कोई और डिफेक्ट निकल गई आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम सप्लाई किया और वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम वहाँ पे सम चल ही नहीं पा रहा है किसी टेक्निकल डिफेक्ट के वजह से कोई मोबाइल है कोई फ्रिज है कोई मशी वॉशिंग मशीन है सो अगेन दिस विल नॉट बी कवर्ड एक्सचेंज फ्लक्चुएशन नाव इन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन वी ऑल नो दैट फॉरन एक्सचेंज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एट द टाइम ऑफ बुकिंग वन डॉलर वॉज फिफ्टी रुपीज सो यू आर एक्सपेक्टिंग फिफ्टी रुपीज बट ऑन द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन वन डॉलर बिकेम फोर्टी रुपीज सो एज एन एक्सपोर्टर यू विल बी इन अ लॉस ऑफ टेन रुपीज पर डॉलर सो अगेन दिस रिस्क विल नॉट बी कवर्ड बाई ई सी जी सी एंड लास्ट इफ द डॉक्यूमेंट्स आर नॉट प्रॉपर देन अगेन ई सी जी सी विल नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शंस सो ना फ्रेंड्स नाउ वी सी द सेकेंड टाइप ऑफ कवर और द पॉलिसी इशूड बाई ई सी जी सी दैट इज स्पेसिफिक पॉलिसी एज द नेम सजेस्ट स्पेसिफिक यानी 
कि किसी स्पेसिफिक यानी कि कोई चुनिंदा पर्पस के लिए नाउ दिस इज इश्यूड ऑन केस टू केस बेसिस एग्जाम्पल एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेस अब्रॉड यानी कि आप एज ए पर्सन आप अब्रॉड जाके कोई आपकी सर्विसेज रेंडर यानी कि आप आपकी सर्विसेज दे रहे हैं नाउ अगेन दिस इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स सर्विस पॉलिसी एंड कंस्ट्रक्शन वर्क्स फर्स्ट हम देखते हैं सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या है अगेन दिस इज डिवाइडेड इंटू फोर टाइप्स फर्स्ट इज स्पेसिफिक शिपमेंट कंप्रीहेंसिव रिस्क पॉलिसी नाउ इट कवर्स कमर्शियल एंड पोलिटिकल रिस्क एट पोस्ट शिपमेंट स्टेज यानी कि आफ्टर द डेट ऑफ शिपमेंट स्टैंडर्ड पॉलिसी में हमने देखा था बिफोर द डेट ऑफ शिपमेंट था फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट था यहाँ पे जो है आफ्टर द डेट ऑफ शिपमेंट यानी कि पोस्ट शिपमेंट स्टेज स्पेसिफिक शिपमेंट पोलिटिकल रिस्क पॉलिसी एज द नेम सजेस्ट ये सिर्फ स्पेसिफिक इंसिडेंट्स को कवर करता है जो पोलिटिकल रिस्क को अराइज uh, कर सकते हैं एंड अगेन दिस इज आफ्टर द शिपमेंट डेट ओनली एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड पॉलिसी विच वॉज फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कंप्रीहेंसिव रिस्क पॉलिसी इट कवर्स कमर्शियल एंड पोलिटिकल रिस्क बोथ बट अगेन हियर आफ्टर द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड पॉलिसी में फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था यहाँ पे आफ्टर द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट पोलिटिकल रिस्क पॉलिसी इट कवर्स पोलिटिकल रिस्क आफ्टर द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर देते हैं उसके बाद के जो भी इवेंट्स होते हैं वो इन दोनों में कवर होता है और आप शिपमेंट करने के बाद कोई भी अगर इंसिडेंट्स होता है तो फर्स्ट एंड सेकेंड में वो कवर हो जाते हैं हम देखते हैं सेकेंड यानी कि सर्विस पॉलिसी नाउ यू आर एन एक्सपर्ट इन यर फील्ड यू आर एन आई टी एक्सपर्ट यू गो अब्रॉड यू रेंडर यर सर्विसेज आप आपकी सर्विसेज देते हो अब्रॉड जाके और जिसके बदले आपको पैसे मिलने होते हैं नाउ सर्विस पॉलिसी में इट कवर्स सर्विसेज ऑफ टेक्निकल नेचर और प्रोफेशनल सर्विसेज हायर और लीज टू फॉरेन पार्टीज बाई इंडियन फर्म्स एक्सपोर्टर्स जो होते हैं वो इंडियंस होते हैं फॉरन पार्टीज को फॉर एग्जाम्पल यू आर इन द बिजनेस ऑफ कैमराज यू प्रोवाइड कैमराज फॉर शूटिंग नाउ यू हैव गिवन यर कैमरा ऑन लीज टू अ पार्टी अब्रॉड नाउ ड्यू टू सम इंसिडेंट्स आपका कोई लॉस हो जाता है आपके बिजनेस में कोई लॉस हो जाता है बिकॉज ऑफ एनी इंसिडेंट्स इट इज़ कवर्ड अंडर सर्विस पॉलिसी और वो लॉस जो है वो नाइन्टी परसेंट ऑफ द लॉस आपका कवर हो जाता है यानी कि अगर आपको सौ रुपये का नुकसान होता है तो आपको नब्बे रुपये वापस मिल जाएंगे गिवन बाई ई सी जी सी द लास्ट इज कंस्ट्रक्शन वर्क एज द नेम सजेस्ट यहाँ के लोग यानी कि इंडियंस प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन सर्विसेज अब्रॉड इट कवर्स कंस्ट्रक्शन जॉब्स नाउ यहाँ पे 75% फाइव परसेंट ऑफ द लॉस इज कवर्ड इफ द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज विद द प्राइवेट पार्टीज अब्रॉड एंड एटी फाइव परसेंट ऑफ द लॉस इज कवर्ड इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज विद द गवर्नमेंट एजेंसीज अब्रॉड सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्पेसिफिक पॉलिसीज आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस Friends, we move on to the third type of policy or the cover issued by ECGC, that is financial guarantee. Now it protects bank from the losses on account of non-repayment by the exporter. Friends, as we all know, bank guarantee is very important. जब भी एक exporter transaction undertake करता है importer के साथ, तो importer normally उसे कहता है कि आपको bank guarantee furnish करनी पड़ेगी. जिससे के एक्सपोर्टर्स के बारे में उसको थोड़ी आइडिया आ जाए और दूसरा इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि एक्सपोर्टर को बैंक गारंटी इसके लिए भी हेल्पफुल होता है जिसके जिसके थ्रू वो अपना पैसा जो यूटिलाइज कर चुका है प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस स्टेज में 
तो उसका जो पैसा ब्लॉक हो गया है वो पैसा भी उसको काफ़ी हद तक वापस मिल सके नाउ द फर्स्ट स्टेप ऑफ गारंटी इज पैकिंग क्रेडिट गारंटी वी ऑल नो दैट पैकिंग क्रेडिट इज अप्रीशिपमेंट फाइनेंस स्टेज यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स होते हैं जिसको हमको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना होता है उसके लिए जो पैसा मिलता है दैट इज पैकिंग क्रेडिट गारंटी इस केस में अगर कोई लॉस हो जाता है तो इट इज़ कवर्ड अप टू टू थर्ड ऑफ द लॉसेस एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फाइनेंस गारंटी अगेन अप्रीशिपमेंट फाइनेंस टू प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल्स वुलन कारपेट्स जो हमने ई पी सी पढ़ा था एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स में जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं तो यहाँ पे भी टू थर्ड ऑफ द लॉसेज जो है वो कवर हो जाता है बाई ई सी जी सी थर्ड एक्सपोर्ट फाइनेंस गारंटी नाउ दिस इज अ पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस बाई बैंक टू एक्सपोर्टर्स उसके बाद है पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी यहाँ पे नॉर्मली बैंक्स जो है एक्सपोर्टर्स को पैसा दे देती है बाई डिस्काउंटिंग दर बिल्स ऑफ एक्सचेंज और परचेजिंग दर बिल्स ऑफ एक्सचेंज इस चीज़ में सिर्फ ये ध्यान होना होता है कि एक्सपोर्टर के पास कॉन्ट्रैक्ट रिस्क पॉलिसी का होना बहुत ज़रूरी है तो फिर ही उसे ये कवर यानी कि पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी मिल सकता है दिस कवर्स 75% ऑफ द लॉस एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस गारंटी नाउ जैसे हमने बिड बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था एक्सपोर्टर्स को एक बिड बॉन्ड यानी कि बिड यानी कि बोली में पार्टिसिपेट करना होता है जिससे कि उसको ऑर्डर मिलने के चांसेस बढ़ जाए सो एक्सपोर्टर्स आर कॉल टू एग्जीक्यूट बिड बॉन्ड्स एंड बाय द बैंक एंड इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज सिक्योर्ड बाय द एक्सपोर्टर दे विल बी आस्क टू फर्निश अ बैंक गारंटी बाय द फॉरेन पार्टीज यानी कि इम्पोर्टर जिससे कि उसको ऑर्डर मिला है तो इन दैट केस अगर कोई लॉस होता है तो 75% फाइव परसेंट ऑफ द लॉसेज इज कवर्ड बाई ई सी जी सी एक्सपोर्ट फाइनेंस ओवरसीज लेंडिंग गारंटी इसमें जो इंडियन पार्टीज इंडियन बैंक्स रादर जो फॉरेन पार्टीज को लोन देती है इन फॉरेन करेंसी फॉर ओवरसीज प्रोजेक्ट इज कवर्ड यहाँ पे भी जो है 75% से 90% तक के लॉसेज कवर्ड हो जाता है सो so, जैसे हमने देखा था इसका जो ऑब्जेक्ट्स है टू प्रोटेक्ट एक्सपोर्टर एंड टू प्रोटेक्ट बैंक तो फाइनेंशियल गारंटी इज बेसिकली दिस ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट द बैंक्स क्योंकि बैंक्स का ही काम होता है टू एक्ट एज अ गारंटर नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू दी फोर्थ पॉइंट दैट इज स्पेशल स्कीम्स आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस चलो फ्रेंड्स आई होप आपका कॉपी करके हो गया होगा नाउ वी मूव ऑन टू द फोर टाइप ऑफ स्कीम दैट इज स्पेशल स्कीम्स फर्स्ट इज ट्रांसफर गारंटी यहाँ पे जो है ये स्कीम का मेन मोटो ये होता है कि इंडियन बैंक्स जो भी इसमें इन्वॉल्व है जिन्होंने बायस को पैसा दिया है उनसे जो है गारंटी देकर उनका बोझ कम कर दिया जाए तो यहाँ पे जो है दो टाइप ऑफ रिस्क बेसिकली एसोसिएटेड है जिसको कवर किया जाता है पॉलिटिकल रिस्क जो कि 90 परसेंट तक कवर होता है एंड कमर्शियल रिस्क जो कि 75 फाइव परसेंट तक कवर होता है जिससे कि बैंक्स को पैसा जिससे कि बैंक्स को जो है पैसा दिया है उन्हें उनका पैसा छूट जाए एंड दे फील सेफ सेकेंड इज इंश्योरेंस कवर फॉर बायस क्रेडिट एंड लाइन्स ऑफ क्रेडिट जैसे ही एक्सपांशन हो रहा है मॉडर्नाइजेशन हो रहा है काफ़ी सारे जो लोग हैं इंडिया में सेटअप कर रहे हैं बिजनेस नाउ बायस क्रेडिट एंड लाइंस ऑफ क्रेडिट तो हमने पहले पढ़ा ही है इसमें ई से ये देखता है कि जो भी बायस ने पैसा लिया है या तो बायस को जो रिक्वायरमेंट है उसको बूस्टअप किया जाए जिससे कि बायस की स्ट्रेंथ बढ़े वो ज़्यादा पैस ज़्यादा माल उठा सके जिससे कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन को स्ट्रेंथ मिले अल्टीमेटली इकनॉमी को स्ट्रेंथ मिलेगी थर्ड वन इज़ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस अगर यहाँ की कोई कंपनी है या तो यहाँ का कोई पर्सन है जो बाहर जाके इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको ई सी इंश्योरेंस कवर देती है जिससे कि वो बैंक ना हो जाए एंड ही इज़ फाइनेंशियली साउंड टिल द टाइम इज इन्वेस्टमेंट इज़ देयर आउटसाइड एंड लास्ट वन इज एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क कवर ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में ऑलवेज रहता है तो ई इससे भी प्रोटेक्ट करती है जिससे कि अगर देर इज़ अ हैवी फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सचेंज रेट तो जो भी इम्पोर्टर है या जो भी एक्सपोर्टर है उसको कोई दिक्कत नहीं आए फ्रेंड्स विद दिस वी कंप्लीट दिस कंसेप्ट एंड इवन आवर मॉड्यूल टू नाउ वी विल मीट फॉर मॉड्यूल थ्री थैंक यू